வந்திருக்காங்க இந்த வேளையில ஒரு தமிழ் பாடல பாடும்படியாக அன்புடன் பிரதர் கிட்ட கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிரதர் தேங்க்யூ அழைத்தவரே அழைத்தவரே என்ன பாட்ட பாடுவோம் அழைத்தவரே அழைத்தவரே என் ஊழியத்தின் ஆதாரமே அழைத்தவரே அழைத்தவரே என் ஊழியத்தின் ஆதாரமே எத்தனை நிந்தைகள் எத்தனை தேவைகள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டாலும் உமை பார்க்கின்றேன் எத்தனை நிந்தைகள் எத்தனை தேவைகள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டாலும் உம்மை பார்க்கிறேன் உத்தம ஊழியன் என்று நீர் சொல்லிடு ஒரு வார்த்தை கேட்டிட உண்மையாயோருகிறேன் உத்தம ஊழியன் என்று நீர் சொல்லிடும் ஒரு வார்த்தை கேட்டிட உண்மையாயோடுகிறேன் அழைத்தவரே அழைத்தவரே ஊழியத்தின் ஆதாரமே உலகமெல்லாம் மறக்குதையா உணர்வு எல்லாம் இணைக்குதையா உலகமெல்லாம் மறக்குதையா உணர்வு எல்லாம் இணைக்குதையா உண்ணாமம் தூரி கையிலே ஏசையா உம்மன் பைரோசி கையிலே ராஜா உண்ணாமம் தூரி கையிலே ஏசையா உம்மன் பைரோசி கையிலே ராஜா என் உயிரான 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 இயேசு என் உயிரான 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 இயேசு என் உயிரான இயேசு என் உயிரோடு கலந்து என் உயிரே நான் உம்மை தூதிப்பே என் உயிரே நான் உம்மை தூதிப்பே என் உயிரான இயேசு என் உயிரோடு கலைந்து என் உயிரே நான் உம்மை தூதிப்பே 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 நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் என்ன வந்தாலும் ஹாலலுயா நம்ம வாழ்க்கையில எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் இருக்கிறதான பதில் எங்க என்றால் ஆண்டவருட சன்னதியில தாம் ஹாலலுயா தொடர்ந்து விசுவாசத்தோட நான் ஜெபித்துக் கொண்டே இருப்போம் தேங்க்யூ சோ மச் பிரதர் சார்ஸ் மிகவும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதான பாடலுக்காக நாம் ஆண்டவரை தோதிப்போம் இந்த ராத்திரி வேளையில செய்தி கொடுக்கும்படியாக சிஸ்டர் சூசன் ஸ்மிதர் லைன்ல சிகாகோ இருந்திருக்காங்க சிஸ்டர் சூசன் கத்தோடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளிலும் நம்முடைய செய்திக்காக கடந்து செல்வோம் இந்த நாளிலும் சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்னாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தை வாசிக்கிற சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்னு பதினாலு நான் சீக்கிரத்திலே அவர்கள் எதிராளிகளை தாழ்த்தி என் கையை அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு விரோதமாக திருப்புவேன் மறுபடி வாசிக்கிறேன் நான் சீக்கிரத்திலே அவர்கள் எதிராளிகளை தாழ்த்தி என் கையை அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு விரோதமாக திருப்புவேன் நம்ம ஜெபிப்போம் நேசுகிற அண்மை தகுப்பினை இந்த நாளில் அப்பா தியானிக்க போற அந்த வசனத்தை கத்தர் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி நீர் எங்களோடு பேசி ஆண்டவரே நாங்கள் கத்தாவே இன்னும் அறிந்து கொள்ளவும் வசனங்களை அறிந்து கொள்ளவும் 
அவியானவர் நீரங்களோடு இடைப்படும்படி நாங்கள் சிபிக்கிறோம் அடிமையை மறைக்கிறேன் நீர் வெளிப்படும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே இந்த வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் சீக்கிரத்திலே அவர்கள் எதிராளிகளை தாழ்த்தி என் கையை அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு விரோதமாக திருப்புவேன் இந்த நாளில நான் ஒரு ஒரு கேள்வி தியான தியானிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ அந்த அந்த அதே கேள்வி அந்த கேள்வி தான் இன்னைக்கு நம்ம தியானிக்க போறோம் ஆண்டவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஏன் சாதகமான சூழ்நிலைய மாத்திர அனுமதிக்காம எதிரான சூழ்நிலைகள் நம்ம வாழ்க்கையில ஏன் வருது அதான் ஆண்டவர் நமக்கு இட்ஸ் ஓகேன்னு சொல்றார் அப்போ ஏன் அதுல ஆண்டவர் ஏன் அதை அனுமதிக்கிறார் இல்லையா நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கோம் ஆண்டருக்கு பிரியமா வாழ்றோம் அப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் நன்மையா நடக்கிறோம் அப்படின்னு தான் நம்ம ஆசைப்படுறோம் ஆனா அதையும் மீறி ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிரான சூழ்நிலைகளை ஏன் அனுப்புகிறார் இந்த நாளில நம்ம அதுதான் நம்ம தியானிக்க போகிறோம் அதனால ஆண்டவர் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்ன நமக்கு அதுல ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாளிலே பார்க்க போறோம் அப்போ நம்மளுடைய எல்லாருடைய வாழ்க்கையில இந்த நாள பார்க்கும் போது எல்லாருக்கும் ஒரு எதிர்காற்று ஏதோ ஒரு வகையில வீசிக்கிட்டே இருக்கு அல்லது ஏதோ ஒரு ஆஹ் மனக்கலக்கம் அல்லது ஒரு சமாதான மின்மை ஏதோ ஒரு ஏரியால எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லையா ஒரு சுகவீனமா இருக்கலாம் அல்லது சமாதான குறைபாடா இருக்கலாம் அல்லது நம்ம ஃபேமிலியில யாரோ ஒருத்தர் ஹர்ட் ஆயிருக்கலாம் அப்போ நாண்டவர் நமக்கு அல்லது நம்மளுடைய ஜபம் அநேக நாள் ஜபம் இன்னும் கேட்கப்படாம இருக்கலாம் அப்போ இவ்விதமான சூழ்நிலைகள் ஒரு விசுவாசினுடைய வாழ்க்கையில ஏன் ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த நாளில நம்ம பார்க்க போறோம் சரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சங்கீதம் இருபத்தி ஏழாம் சங்கீதம் பதினாலாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு பதினொன்னு லெவன் கர்த்தாவே உமது வழியை எனக்கு போதித்து என் எதிராளி நிமித்தம் செவ்வையான பாதையிலே என்னை நடத்தும் இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்ம முதல்ல என்ன செய்யறோம் சில பேர் சோர்ந்து போய் மொன முனைச்சிட்டு விட்டுறோம் ஆனா உண்மையான ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை நம்ம என்ன செய்யறோம் முதல்ல நம்ம என்ன செய்யறோம் ஆண்டவர் சமூகத்துல போய் உக்காந்து நம்மள செல்ஃப் எக்ஸாமின் பண்றோம் ஆண்டவரே ஏன் இந்த பிரச்சனை என்ற வாழ்க்கையில வந்துச்சு ஏன் இதனுடைய பிரச்சனை குடும்பத்துல வந்துச்சு ஆண்டவரே நீ என்னோடு பேசும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம ஆண்டவருடைய சமூகத்தை நோக்கி ஓடுறதுக்கு அது ஒரு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கு இல்லையா சில டைம்ல நம்மளையே அறியாம நம்ம ஆண்டவரை விட்டு தொலை தூரம் போயிருக்கலாம் நம்மள அறியாம நம்மளுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ நம்ம என்ன பண்ணிருந்திருக்கலாம் ஆர்டரை மாத்தி வச்சிருந்திருக்கலாம் அப்போ ஆண்டவர் வந்து நம்மளுடைய வெறும் ஒரு சுக வாழ்வை மாத்திரம் விரும்புகிற தேவன் அல்ல அவர் நம்மை தம்மை போல ஒரு சாயலாய் மாற்றணும் அப்படின்னு தான் ஆண்டவருடைய அல்டிமேட் எய்ம் உம் நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா ரோமர்க்ல எழுதின நிருபத்துல இருக்க எட்டாம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம் தம்முடைய குமாரனுக்கு ஒப்பான சாயலை ஒப்பா அந்த வரைக்கும் ஆண்டவர் என்ன செய்யறோம் மாற்றும் வரைக்கும் அவர் நம்மோட என்ன செஞ்சிட்டு இருப்பாராம் நமக்குள்ளே வேலை செய்துகிட்டே இருப்பாராம் அப்போ அதனாலதான் ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு நமக்கு எல்லா உலக ஆசீர்வாதங்கள் இருந்தாலும் ஆண்டவர் எப்பொழுதும் நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்த ஒரு கரிசனை உள்ள தேவனா இருக்கிறார் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து அவரை பிரியப்படுத்துகிற காரியங்கள் இருக்கலாம் நம்ம நல்ல ஜோம் பண்ணலாம் நல்ல பைபிள் படிக்கலாம் அப்ப என்ன பண்ணாலும் கத்திற்கு முன்பதாக நம்ம எதுல குறைவு இருக்கிறோமோ அதுல நாம் நிறைவேற வரைக்கும் நம்முடைய பாதை செவ்வையா இருக்கணுமா அப்படின்னா அப்படியே ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் இல்லையா நம்ம நம்ம எல்லாம் இந்தியா ரோடு மாதிரி காரணம் முரடு ஏதோ வண்டி போனா போதும் அப்படியா நம்ம அமெரிக்கா ரோடு மாதிரி எல்லாம் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறது கிடையாது ஏன்னா நமக்கு ஏதோ வண்டி நல்லபடியா போய் சேர்ந்தா போதும் ஆனா ஆண்டவர் அப்படி கிடையாது அவர் வந்து நமக்காக சிலுவையில எல்லாம் பண்ணிட்டாரு எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்துட்டாரு சுதந்திரிக்க முடியாம நம்ம சோம்பேறிகளா இருக்கும் போது ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு அதுக்கெல்லாம் விட்டு கொடுக்கறது கிடையாது எதையாவது கொடுத்து எதையாவது நம்மள உலுக்கி 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 நம்ம விட வேண்டியவைகளை விட்டு அணைக்க வேண்டியவைகளை அணைத்து பிடிக்க வேண்டியவைகளை பிடித்து நம்ம என்ன செய்யணும் முன்னேறுவதற்காக ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு அவரு விடாப்புடியா என்ன செய்யறாரு போராடிட்டு இருக்காரு அப்போ முதல் காரியம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 
ஆண்டவர் அந்த வசனத்தை கவனிச்சீங்கன்னா என் எதிராளிகளின் நிமித்தம் செவையான பாதையில நடத்துவார் அப்ப நம்பர் ஒன்னு நம்முடைய ஹோலினஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிசுத்தின் மேல நாம் பரிசுத்த அடையணும் அதுதான் ஆண்டவர் நம்ம அழைச்சிருக்கிறார் அவர் எதுக்கு நம்ம அழைத்து நாம் பரிசுத்தின் மேல நம்ம பரிசுத்த அடையணும்னு அழைச்சிருக்கிறார் நம்மளுடைய பிரயாரிட்டிஸ் மாறி இருக்கும் போது அதை சீர்படுத்தும்படி என்ன செய்யறாரு அழைத்திருக்கிறார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு சில நேரங்களில ஒரு சில காரியங்களில காம்பிரமைஸ் பண்ணிருந்திருக்கலாம் காரியங்களை மாறுதலாய் நம்ம செய்திருக்கலாம் அப்போ அவ்விதமான காரியங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் அப்படியே கண்டுக்காம போறது இல்லை இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ சபை எப்படி போயிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் கண்டுக்காது ஆனா ஆண்டவர்கிட்ட அந்த பருப்பெல்லாம் வேகவே வேகாது ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம எதையுமே தட்டி கழிச்சுட்டு போக முடியாது அவருடைய பிள்ளை அப்படின்னாக்கா அந்த ஊர் உலகம் எதிராளி கூட தெரியணும் நீங்க இந்த காரியத்தை பண்ண மாட்டீங்க இந்த காரியத்தை பண்ண மாட்டீங்க நம்ம ஊர்ல எல்லாம் அந்த காலத்துல சொல்லுவாங்க இப்ப எல்லாம் இல்ல ஐயோ அத ஒரு கிறிஸ்தவ வீடு நினைச்சு அந்த வீட்டுல எப்படி நடந்துருச்சேன்னு அப்ப சொல்லுவாங்க இப்ப எல்லாம் எல்லாம் ஒன்னாய் போயிடுச்சு அப்படி எல்லாம் ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸே கிடையாது ஆஹ் அப்போ இந்த இந்த அதுதான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு எதிர்பார்க்கிறார் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்ம எதிராளிக்கு கூட எப்படி தெரியணும் ஐயோ அவன் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவ அவன் இப்படி செய்ய மாட்டான் அப்ப நம்முடைய பாதை செவ்வையா இருக்கணும் அதனாலதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் சில எதிர் காற்றுகளை வீசுகிறார் அப்போ அடுத்தது காரியத்துக்காக நாம கடந்து செல்வோம் அதே சங்கீதம் சங்கீதம் நாப்பத்தி ஒன்னு பதினோரா வசனம் வாசிக்கிறேன் சங்கீதம் நாப்பத்தி ஒன்னு பதினொன்னு என் சத்ரு என் மேல் ஜெயம் கொள்ளாததினால் நீர் என் மேல் பிரியமா இருக்கிறீர் என்று அறிவேன் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் என் சத்ரு என் மேல் ஜெயம் கொள்ளாததினால் நீர் என் மேல் பிரியமாய் இருக்கிறீர் என்பதை நான் அறிவேன் முதல்ல நம்ம ஒரு வசனம் வாசிச்சோம் என்ன வசனம் வாசிச்சோம் ஆண்டவர் என்ன செய்ய மாட்டாரா நம்ம எதிராளி நிமித்தம் நம்மள ஆண்டவர் என்ன செய்வாரு அவர் செவ்வையான பாதையில நடத்துவார் இல்ல அது இல்ல சங்கீதம் எண்பத்தி ஒண்ணுல நான் வாசிக்கும் போது அந்த வசனம் வாசிச்சு எண்பத்தி ஒண்ணு பதினாலு ஒரே நிமிஷம் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் சத் என் கையை அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு விரோதமாக திருப்புவேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை என்ன போராட்டம் வந்தாலும் வெற்றி கடைசியில என்னது யாருக்குதான் நமக்குதான் ஜெயம் நமக்குதான் ஆண்டவருக்கு தான் ஜெயம் ஆண்டவருக்கு தான் எல்லா கணம் இப்ப பிசாசுக்கு ஒரு நாளும் ஆண்டவர் என்ன செய்ய மாட்டாரு கொடுக்க மாட்டாரு கால தாமதம் வேணா ஆளாமே ஒளியா ஆனா ஜெயம் வந்து நமக்குதான் அப்படி நம்ம ஜெயத்துக்கு நம்ம கொடுக்கும் போது என்ன தெரியுமா நீர் என் மேல் பிரியமா இருக்கிறீர் இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆண்டவர் வந்து ஒரு தகப்பனை போல நம்ம என்ன செய்யறாரு நேசிக்கிற ஒரு ஆண்டவர் இப்போ தகப்பனை போல நேசிக்கிறது மாத்திரம் அல்ல அவர் என்ன செய்யறாரா ஒரு தகப்பனை போல நம்ம சிச்சிக்கவும் செய்கிறார் அப்போ ஆண்டவர் நம் மேல பிரியமா இருக்கிறார் என்பதை உணர்த்துவதற்கு சில டைம்ல ஆண்டவர் என்ன அனுப்ப வேண்டியதா இருக்கிறது ஒரு எதிர்காற்றை நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுப்ப வேண்டியதா இருக்கிறது ஏன் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் டு ப்ரூவ் ஹவு மச் காட் லவ்ஸ் யூ அண்ட் மீ நம்மள நான் அவருடைய அன்பு நம்ம அறிந்து கொள்வதற்காக தனிப்பட்ட விதத்துல நம்ம அறிந்து கொள்வதற்காக நம்ம என்ன செய்யணுமா ஆண்டவர் சில டைம்ல என்ன செய்யறாரு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு எதிர்காற்ற அனுப்புறார் ஒரு ஒரு சாட்சிய நான் உங்களுக்கு ஆண்டோட நாமத்திற்கு நான் சொல்றேன் கூட ஒரு டீச்சர் வேலை செய்யறாங்க அவங்களுடைய பொண்ணு வந்து மினசோட்டால வந்து அவங்க பாஸ்டர் ஒய்ஃபா இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாய் மிஸ் கேரேஜ் ஆயிடுச்சு செகண்ட் ஒரு டெலிவரி வந்து அதுவும் பாய் அது ஸ்டில் பார்ன் பேபி அந்த அது எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லையா அந்த பேபி அப்ப அந்த ஒரு கூ ஒரு நர்ஸ் தான் அவங்க கூட இருந்து எல்லாம் பாத்துருக்காங்க ஏன்னா அவங்களை ஏர் லிப்ட் பண்ணி பண்ண போனப்ப யாரும் இங்க இருந்து அவங்களுக்கு துணைக்கு போக முடியல அப்போ அவ்வளோ கஷ்டத்திலயும் அந்த அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த நர்ஸுக்கு ஆண்டவருடைய சால்வேஷனை பத்தி அவங்க சொல்லிருக்காங்க அப்போ அந்த நர்ஸ் ரட்சிக்கப்பட்டு இன்னைக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அவங்க சபையில ஒரு பெரிய தூணா ஒரு அஸ்திபாரமா அவங்க கூட நிக்கிறாங்க அப்போ நான் யோசிச்சு பாப்பேன் அப்போ அந்த ஆண்டருடைய அன்பு அவங்களுக்குள்ள எந்த அளவுக்கு அவங்கள டச் பண்ணிருந்தா அந்த ஒரு எதிரான செகண்ட் பேபி ஷி ஹஸ் லாஸ்ட் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலயும் அவங்களால என்ன சொல்ல முடிஞ்சது ஆண்டருடைய அன்பை பத்தி என்ன சொல்ல முடிஞ்சது 
சொல்ல முடிஞ்சது ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் அவங்களுக்கு நல்ல நாலு பிள்ளைகளை அவங்களுக்கு ரெண்டு பொண்ணு ரெண்டு பையனை கொடுத்து அவங்க இன்னும் ஊழியம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஆண்டவருடைய ஒரு அன்ப என்ன செய்யறாரு அவர் வெளிப்படுத்துற அந்த சூழ்நிலையில பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில அவங்களால எப்படி சொல்ல முடியும்னாக்கா அவங்க ஆண்டவருடைய அன்பு அந்த நேரத்துல ருசிச்சதுனாலதான் அவங்க லைஃபையா அவங்க போயிருந்திருக்கலாம் அந்த ஒரு அந்த நர்ஸ் வந்து அவங்கள டேக் பண்ணாங்களாம் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு எப்படி திருப்பி நன்றி சொல்றது அப்படின்னாக்கா காட் ஸ்பேர் மை லைஃப் ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஸ்பேர் ஹர் ஃப்ரம் ஹெல் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அதுதான் சில டைம்ல கடினமான பாதையில கடந்து செல்லும் போது கூட யாரும் இல்ல இருக்காத நேரத்துல ஆல் யூ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட்ஸ் லவ் இல்லையா அந்த மாதிரி பிரஷியஸ் தருணங்களை நீங்களும் நானும் அனுபவிக்க வேண்டும் அதற்காக என்ன பண்றாரு ஆண்டவர் சில எதிர்காற்றுகளை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில என்ன செய்யறாரு வீச செய்கிறார் ஆனா இந்த எதிர்காற்றுகளை பார்த்து நம்ம என்ன செய்யறோம் மேக்சிமம் பயந்து சோர்ந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்ம உடைந்து போகிறோம் அதே இன்னொரு வசனம் இருக்கு இல்லையா உன் ஆபத்து காலத்தில் நீ சோர்ந்து போவாயானால் உன் பேலன் குறுகினது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எரேமியா அஞ்சாம் அதிகாரத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆண்டவரு ஆண்டவருடைய அந்த பட்டத்துல நாம என்ன செய்யணும் நாம நிக்கிறோம் எதிரான சூழ்நிலைகள் வரும்போது நம்மளுடைய பலத்துல நாம நிற்க கூடாது அதான் அடுத்த ஒரு காரியம் நாம சொல்ல போகிறோம் நம்ம ரெண்டு குழந்தையில வாசிக்கிறோம் இல்லையா ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரே எனக்கு இந்த ஒரு முள் இருக்கு ஆண்டவரே இது என்னை ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணது ஆண்டவர் அது எந்த முள்ளுன்னு போடல அது எதா கூட இருந்திருக்கலாம் அவருடைய ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனா இருந்திருக்கலாம் அல்லது அவரு அவ்வளோ ஒரு படிச்ச ஒரு மனுஷ அவரை வந்து என்ன செய்யறது எல்லாரும் உதாசீனப்படுத்தினதா இருந்திருக்கலாம் யாரும் அவள ஆரம்பத்துல ஏற்றுக்கொள்ளல அதா இருந்திருக்கலாம் அல்லது அவருடைய டேலண்ட்ஸ் ஆண்டவரே என்னுடைய டேலண்ட்ஸ் நான் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ண முடியலையே அதா இருந்திருக்கலாம் ஏதோ ஏதோ வேணா இருந்திருக்கலாம் இல்லையா ஆண்டவர்கிட்ட அவர் கேக்குறாரு ஆண்டவரே இந்த முள்ள எடுத்து போடுங்க ஆண்டவரே அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா என் கிருபை உனக்கு சில டைம்ல ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில எதிர்காற்றுகளை அனுபவிக்கிறார் ஏன் நம்ம ஹம்புலா இருப்பதற்கு ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார் நமக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம் பட் இந்த கா இந்த பீரியட கடந்து நாம வரும்போது அப்ப நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஆண்டவரே தேங்க் யூ ஃபார் கீப்பிங் மீ ஹம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் அப்போ பவுல் கூட பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய ஆள் இஸ் அ வெரி லேர்ன்ட் அண்ட் அ வெரி எஜுகேட்டட் மேன் ஆனா அவரு கூட ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேக்குறாரு ஆண்டவரே இந்த முள்ள எடுங்கப்பா இந்த முள்ள எடுங்கப்பா என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணது நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ காரியங்களுக்கு எத்தனையோ முட்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் கதறி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு என் கிருபை உனக்கு போதும் சம்டைம்ஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு தேவையானது ஒண்ணு கிருப மட்டும்தான் நம்ம அதெல்லாம் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் எனக்கு இதை கொடுங்கன்னு நம்ம கேக்குறோம் நோ பட் சம்டைம்ஸ் இன் அவர் லைஃப் ஆல் வி நீட் இஸ் ஒன்லி காட்ஸ் கிரேஸ் ஆண்டருடைய கிரேஸ் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அந்த கிரேஸ வச்சு பவுல் என்னெல்லாம் அக்காம்பிளிஷ் பண்ணார் சிறைச்சாலையில உட்காந்து பதிமூணு எபிசோட்ஸ் எழுதுனார் இன்னமும் அதை வாசிச்சு இன்னமும் அது அநேகருக்கு ஒரு ஜீவனுள்ள ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கற்களா ஒரு ஜீவனுள்ள ஒரு மனுஷனுடைய ஆவிய உயிர்ப்பிக்கிற அளவுக்கு அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் ஆசீர்வாதமா வாய்த்திருக்கிற சில டைம்ல நம்மளுடைய நெருக்கங்கள்ல நம்மளுடைய இதுல வந்து நம்ம இதை விட்டு வெளியே வந்தாதான் நம்ம ஏதாவது ஆண்டவருக்கு செய்ய முடியும் நம்ம யோசிக்கிறோம் நோ அந்த எதிர்காற்றின் மத்தியில ஆண்டவர் சொல்றாரு இல்ல மகளே உனக்கு வந்து ஆன்சர் என்னுடைய கிரேஸ் போதும் இதுல அப்படியே நீ மிதந்து போ அப்படின்னாக்கா வி ஹாவ் டு டூ தட் நம்ம அதை அப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் செய்து வர வேண்டும் பவுல் செஞ்சாரு இல்லையா ஹி ஜஸ்ட் ஆண்டவர் சொன்ன கிருப போதும் அப்படின்னாக்கா எல்லாம் அடி ஓத காவல் கண் விழிப்பு எல்லாவற்றிலையும் ஆண்டவருக்கு எல்லாம் சகிச்சாரு அந்த ஓட்டத்தையும் அவர் என்ன செய்ய நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் இது முதல் நீதியின் குறியிடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு ஒரு ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு 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 நிச்சயத்தோட அவருடைய விசுவாசத்தை அவர் அறிக்கை செய்ய முடிஞ்சதுனாலும் நம்ம எதிர்காற்றுல போய் கொண்டிருக்கிற நாம எப்படி இருக்கிற ஆண்டவர் கிருப போதும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அதுல ஒரு நம்பிக்கையா இருக்கிறோமா அல்லது இன்னும் நம்ம ஆண்டவரே இல்லப்பா இல்லப்பான்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய சித்தத்தையே நம்ம என்ன பண்றோம் கேட்டுட்டு இருக்கிறோமா இன்னொரு ஒரு வசனத்தையும் வாசிக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் இல்லையா சங்கீதம் இருபத்தி மூணு அஞ்சு என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி
இப்ப நம்ம டீம் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படின்னா அடுத்த டீமோட நம்ம போய் விளையாடணும் அப்போ விளையாண்டாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு ஜெயிச்சோனாக்க ஒரு கோப்பை கிடைக்கும் அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு டின்னர் பேங்க்வெட் எல்லாம் கிடைக்கும் அதே போல நம்மளுடைய பலன் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஆண்டவர் சில டைம்ல இந்த காட்ட நம்ம காட்ட என்ன பண்ணணும் எதிரான காட்ட காட்டு கிடையாது சாரி காற்று காற்று வாயில தமிழ் ஒழுங்க வரமாட்டேங்குது எதிரான காற்று என்ன செய்யணும் சில டைம்ல ஆண்டவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அனுப்ப வேண்டியதா இருக்கு அப்பதான் நமக்கு தெரியும் அதனுடைய பவர் என்னன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா இல்லைன்னா நம்மளுடைய பலனை நாமளே என்ன செஞ்சுட்டு இருப்போம் போஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம உக்காந்துட்டு இருப்போம் ஆண்டவர் எதிர நம்மளுடைய எதிராளிகள் நிமித்தம் நமக்கு ஒரு பந்தி ஆயுதப்படுது நம்முடைய தலையை என்னையால அபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா சில டைம்ல வி நீட் சம் அப்போசிங் போர்ஸ் அப்பதான் நம்ம அதோட போராடி நம்மளுடைய பலத்துல இல்ல ஆண்டருடைய பலத்துல நம்ம போராடி நம்ம ஆண்டருடைய வழியில நம்ம எப்படி நின்று நம்ம ஜெயிக்கிறோமோ அதனுடைய பலனை நம்ம என்ன செய்வோம் கண்டிப்பா பாப்பனால நமக்கு ஆண்டவர் இப்ப தாவியனுடைய வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்க ஆண்டவர் அவருடைய வாழ்க்கை என்னையால அபிஷேகம் பண்ணார் பட் ஹி ஹாஸ் டு சஸ்டெயின் சவுல்ஸ் ப்ராப்ளம் இல்லையா சவுல்ஸ் ப்ராப்ளம் கிடையாது சவுல் அவனை எவ்வளவோ நெருக்கணும் ஹி ஹாஸ் டு சஸ்டெயின் தாவித் என்ன செஞ்சாரு பொறுமையா எல்லாம் சகித்து 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 ஃபைனலா என்ன ஆனாரு கடைசியில ஆண்டவர் முற்றிலுமா ஒரு ஜெயத்தை கொடுத்தார் இப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் எதிரான காரியங்களை அனுப்புறதுல நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்முடைய வழியை அவர் என்ன பண்றாரு செவ்வாய்படுத்துறார் நம்ம திரும்பி பார்த்தோம்னாக்கா எத்தனை பிரச்சனைகள்ல நம்ம வெளியே வந்த ஒரு பக்கம் ஆனா ஆண்டவர் நம்மளை எப்படி அந்த பிரச்சனையில நம்மளை எப்படி மோல்டு பண்ணார் அப்படி நம்ம அதெல்லாம் மறக்க முடியாது கண்டிப்பா ஆண்டவர் வந்து ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் ஒரு தட்டா எப்படி வந்து தட்டி 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 ஒரு பொம்மைய செதுக்கி எடுக்கிறாரோ ஆண்டவர் என்ன செய்யறாருன்னா இவ்விதமான ஆப்போஸ் அப் அந்த எதிரான சூழ்நிலைகளை வைத்து நமக்கு பாதகமான சூழ்நிலைகளை வைத்துதான் நம்மள என்ன செய்யறாரா மோல்டு பண்ணி நம்மளை எப்படி உருவாக்குறாரா அவருடைய குமாரனுக்கு ஏத்த சாயலை போல உருவாக்குகிறாராம் அது நம்ம மறந்தே போக கூடாது நிறைய நேரத்துல நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில இந்த வாழ்க்கையை வைத்து நம்ம ஒப்பிடும் போதுதான் நம்ம சோர்ந்து போகிறோம் நம்மளுடைய பிரச்சனைகள்ல நம்ம மேலான அந்த பரலோகத்தை நம்ம யோசிச்சு பார்க்கும் போது ஆண்டு ஒரே நான் இன்னும் பரிசுத்தப்படணும் நான் இன்னும் உண்மை போல மாறணும் ஆண்டு ஒரே இன்னும் ஆவியின் கனிகள்ல ஒன்னு கூட எனக்கு இல்ல ஆண்டு ஒரே ஒன்னு வேணு ஆண்டு ஒரே ஒன்னோட நிக்க கூடாது ரெண்டு வேணும் அப்போ ஆண்டு ஒரு அவ்விதமாய்தான் நம்மள என்ன செய்யறாரு நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தி அவருக்கு என்ன பண்ணா அவருக்கு ஏற்ற நேர் ஏற்ற விதமா நம்ம மாற்றி கொண்டு இருக்கிறார் இன்னொன்னு இன்னொரு ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நீதி மொழிகளுக்கு எழுதின புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் சிநேகிதன் எல்லா காலத்திலும் சிநேகிப்பான் இடுக்கண்ணில் உதவுவே சகோதரன் பிறந்திருக்கிறான் இல்லையா இப்ப நமக்கு சில டைம்ல நம்ம வந்து யோ நீங்கதான் சிஸ்டர் எனக்கு அது இது அது இது ஆனா வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை வரும்போது சிஸ்டர் காணாம போயிருவாங்க பிரதர் காணாம போயிருவாங்க ஆனா யாரோ வந்து நமக்கு உதவி செய்வாங்க அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சில டைம்ல ஆண்டவர் எல்லாம் ஜனங்களை காண்பித்து கொடுக்க நீ யார ரொம்ப நம்பிட்டு இருக்க சில பேரை நம்ம வந்து ரொம்ப துச்சமா நினைப்போம் அவங்க வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சில பேரை ஒரு பெடஸ்டல்ல வச்சிருப்போம் அவங்க திரும்பி கூட பாக்க மாட்டாங்க அப்போ சில டைம்ல காட் யூஸ் சர்கம்ஸ்டன்சஸ் டு டீச் ஹூ பீப்புள் ஆர் அரவுண்ட் அஸ் நம்ம சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் யார் என்பதை காண்பித்து கொடுக்க ஆண்டவர் சூழ்நிலை சூழ்நிலைகளை அனுப்புவார் உடனே அதை வச்சுட்டு ஐயோ அவங்கள பத்தி நம்ம புரணி பேச வேணாம் நமக்கு ஆண்டவர் காமிச்சு கொடுத்துட்டாரு நம்ம என்ன செய்யணும் ஞானமா நாம நடக்கணும் அப்போ நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெங்க் வந்து எங்க இருக்குன்னா பிலிப்பியன்ஸ் போர் தேர்ட்டீன் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு இந்த அட்வர்சிட்டியான சூழ்நிலையில நம்ம ஒன்னே ஒண்ணு சார்ந்திருக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா காட் ஸ்ட்ரெங்க் ஏன்னா இந்த சூழ்நிலையில நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிறவர் ஆண்டவர் மட்டும்தான் நம்மளுடைய எதிராளியை கீழே தள்ளி நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிறவர் ஆண்டவர் மட்டும்தான் நமக்காக சூழ்நிலைகளையும் காலங்களையும் மாற்றி எல்லாவற்றையும் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்த வல்லமையுள்ளவர் ஆண்டவர் மட்டும்தான் 
அப்போ நம்ம அவ்விதமான சூழ்நிலையில போகும்போது நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னாப்பா நம்ம ஆண்டவரை நோக்கி நாம் ஜபிக்கிறவர்களா இருக்கணும் ஆண்டவருக்கும் நமக்கும் தான் கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் கரெக்டா இருந்துட்டே இருக்கணும் அப்பதான் கரெக்டா அவர் இயக்குகிற வண்ணமாய் நாம் என்ன செய்ய முடியும் நாம் இயங்க முடியும் நம்மளுடைய சுயத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ ஆக்கிட்டு நம்மளுடைய முயற்சி எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ ஆக்கிட்டு ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன் நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன் என்று சொல்லி நம்ம சொல்லும் போது கண்டிப்பா ஆண்டவர் என்ன செய்வாரு ஒரு நாளு ஆண்டவர் கண்டிப்பா எழுந்தருள்வார் நம்முடைய சத்துருக்கள் எல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டு போவாங்க அதுதான் நம்ம சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு ஒன்ல வாசிக்கிறோம் தேவன் எழுந்தருள்வார் அவருடைய சத்துருக்கள் சிதறுண்டு அவரை பகிக்கிறவர்கள் அவருக்கு முன்பாக ஓடி போவார்கள் இந்த நாளில உங்களுடைய வாழ்க்கையில எந்த சத்துரு இந்த நாளில உங்களோடு போராடி கொண்டிருந்தாலும் என்ன பிரச்சனை போராடி கொண்டிருந்தாலும் இந்த வசனங்களில வைத்து நீங்க ஜபிங்க கர்த்தர் இவைகள் எல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களை புடமிடுவதற்காகவும் உங்களை பலப்படுத்துவதற்காகவும் உங்க பலன் எங்க இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிப்பதற்காகவும் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காகவும் உங்க எதிராளிகள் உங்களை பார்த்து சாட்சி கொடுப்பதற்காகவும் தான் ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு இந்த பிரச்சனைகள் இந்த சூழ்நிலைகள் அஹ் ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு நம்முடைய வாழ்க்கையில அலை போல எழும்பி கொண்டிருக்கிற எல்லா இந்த சூறாவளி காற்று எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவர் அடக்க அவர் உண்மை உள்ள உத்தவம் உள்ள தேவனா இருக்கிறார் ஆனா நாம என்ன செய்யணும் நம்ம முதல்ல ஆராய்ந்து பார்க்கணும் ஆண்டவரை என்னிடத்துல ஏதாவது குறை உண்டா என்ன நான் இதுக்கா இதுல 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 வந்து நீர் நான் ஏதாவது நான் எனக்கு டீச்சிங் ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க கற்றுக் கொடுங்க என்ன என்று சொல்லி ஆண்டு சமூகத்துல அமர்ந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஆராய்ந்து பார்க்கிறவளா இருக்கணும் நம்முடைய வழி செவ்வையானதா இருக்கலாம் ஒருவேளை நம்ம செய்யற காரியங்கள் நமக்கு கரெக்டா இருக்கலாம் பட் அக்கார்டிங் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் அது கரெக்டா என்று பாக்கணும் அது ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை நம்ம செய்கிறோமா பாக்கலாம் நிறைய நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஓகேவா இருக்கலாம் வித் வேர்ட் ஆஃப் காட் இட் இஸ் ராங் அப்போ ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுப்பார் இப்படிதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கற்று சூழ்நிலைகள் மத்தியில தான் ஏன்னா அப்பதான் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட ஓடுவோம் எல்லாம் நல்லா இருந்தா நம்ம ஓட மாட்டோம் பரமண்டல ஜப சொல்லிட்டு அப்படியே சந்தோஷமா இருப்போம் ஆனா நெருக்க வரும்போதுதான் ஆண்டவரை நாம் ரொம்ப நெருங்குவோம் அதனாலதான் ஆண்டவர் நெருக்கங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில அனு அனுப்புகிறார் ஏன்னா அவர் தகப்பனை போல நேசிக்கிறார் ஒரு தகப்பனை போல சிச்சிக்கிறார் இந்த சிச்சைகளை நாம் என்ன கொண்டோம் என்ன சிச்சையில சோர்ந்து போக கூடாது சிச்சையை கண்டு நாம் பயந்து போக கூடாது ஏன்னா முடிவுல அது என்ன செய்யும் ஆண்டவருக்கு ஒரு மகிமையை கொடுக்கறதா ரோமர்ஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட்ல வாசிக்கிறோம் இல்லையா அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தை அழைக்கப்பட்டவர்களா அவரிடத்தில் அன்பு குருவுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவா நடக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில வருகிற எல்லா நெருக்கங்கள் ஒன்று வீணா போவது கிடையாது எல்லாவற்றுக்கும் ஆண்டவர் எண்ணி பலனை நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய கரங்களிலே அள்ளி கொடுக்க அவர் உண்மையுள்ளவரா இருக்கிறார் நான் இந்த நாளிலே சோதனைகளிலே நீங்க வந்து பிரச்சனைகளிலே சோர்ந்து போகாதபடி நம்ம எல்லாரும் சோர்ந்து போறது ஈஸி ஏன்னா நம்ம வேற வேற நாட்டுல வேற இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாள் இருக்கிறதே பிரச்சனை இதுல வேற இன்னும் பிரச்சனை வந்தா சமாளிக்க முடியல அப்படி இல்ல இங்க நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லணும் நீர் என்ன இங்க அழைச்சு வந்தீர் நீர் இந்த பூமியில என்ன நீர் நாட்டுவீர் நான் இந்த பூமியில நின்று நான் உங்க கனி கொடுப்பேன் இதுல வருகிற எல்லா பிரச்சனைகளே உண்மை கொண்டு நான் ஜெயிப்பேன் உண்மை நான் மேற்கொள்வேன் உம்மாலே நான் எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்வேன் உம்மாலே நான் எல்லாவற்றையும் கீழ்படுத்துவேன் சங்கீதம் பதினெட்டுல வாசிக்கிறோம் நினைச்சுவேன் என் சத்துருவை நான் என்ன செய்வேன் பின்தொடர்ந்து நான் போவேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு வைராக்கியம் நமக்குள்ள வரணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தைரியம் நமக்குள்ள வரணும் நாம் பின் பின்வாங்கி போக கூடாது ஏன்னா கத்தர் அழுகை செய்கிறார் நம்ம வாழ்க்கையை அழுகை செய்கிறார் நம்ம சுற்றி இருக்கிற எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் அழுகை செய்கிறார் அவர் மௌனமா இருப்பதுனால அவர் நம்மை மறந்து விட்டார் என்று நாம் நினைக்க கூடாது ஆண்டவருடைய ஆளுகை அவருடைய டைம் வரும்போது கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அப்சைட் டவுனா மாற்றி போடுவார் அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அவ்வளவு போல கர்த்தருடைய கிருபையை பற்றி கொண்டு நாம் என்ன செய்வோம் ஆண்டவரோடு நாம நடப்போம் ஆண்டவருக்காக நாம் வாழ்வோம் தேவன் தாம இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் ஜெபித்து முடிப்போம் நேசிக்கிறான் மீன் தகுப்பனை இந்த நாளில் அப்பா அந்த வசனங்களுக்காக நன்றி 
நீரங்களோடு பேசி நீர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறதுக்கு தாவே அதான் முதல்ல செய்யறோம் ஆண்டவரே துவண்டு போயிருவோம் ஆண்டவரே அவிசுவாசமான வார்த்தைகளை முதல்ல வெளியே விடுவோம் ஆண்டவரே எல்லாவற்றையங்களை மன்னித்து வருகின்ற நாட்களிலே அப்பா நாங்கள் எழும்பி பிரகாசிக்க பொறுமையினால் எங்கள் ஆத்துக்குமாக்களை காத்து கொள்ள வசனத்தினால் எங்களை இடை கட்டி கொள்ள கர்த்தருடைய பலத்தினால நாங்கள் காலூன்றி நிற்க எங்களை பர்சு தாவியானவரே நீர் இயக்குமணியை செபிக்கிறோம் எங்களுடைய சுய வெறுப்புகள் எல்லாம் கத்தாவே உடைய பாதத்துல நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் எரித்து சாம்பலாக்கி பர்சுத்தரே நீர் மாத்திரம் எங்களிலே பயன்படுகிற கத்தாவே பிரியப்படுகிறவர்களாய் நீர் எங்களை மாற்றி எங்களை உருவாக்கி வழி நடத்த முடியாய் செபிக்கிறோம் இயேசுவி நாமத்தில் கேட்கும் நல்ல பிதாவே மிகவும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதான செய்திக்காக நாம் ஆண்டவரை திதிப்போம் நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்மளோடு கூட பேசி இருக்கிறார் ஹாலலுயா நம்ம வாழ்க்கையில எந்த சூழ்நிலைமைகள் வந்தாலும் இது எதுக்கென்று கேட்டுக்கொண்டு ஹாலலுயா நம்ம வாழ்க்கையை நாம் திரும்பி பார்த்து கொண்டு ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபையினால நிரப்பி கொண்டு நடத்தும் என்று நாம் அனுதினமும் நாம் ஜெபிப்போம் ஆண்டவருடைய கிருபையும் பிரசன்னமும் நம்ம வாழ்க்கையில் இருந்தால் ஹாலலுயா அற்புதமாக நடத்தும்படி ஆண்டவர் போதுமானவர் தேங்க்யூ சோ மச் சிஸ்டர் சோசன் ஹாலலுயா ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட பரிசு தாவியானவரே பேசி இருக்கிறார் ஹாலலுயா தேவன் தாமே நம்ம ஒருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக சிஸ்டர் பிஜி தாமே ஹாலலுயா பிரேஸ் தி லார்ட் थैंक यू சிஸ்டர் சூசன் ஃபார் தி பியூட்டிফুল வார்ட் ஆஃப் காட் ஹாலலுயா சாம்ஸ் 27 வெர்ஸ் 11 டீச் மீ ஹவ் டு லீவ் ஓ லார்ட் லீட் மீ அலாங் தி ரைட் பாத் ஃபார் மை எனிமீஸ் ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் மீ சாம்ஸ் 41 வெர்ஸ் 11 ஐ நோ யூ ஆர் ப்ளீஸ்ட் வித் மீ for you have not let my enemies triumph over me Psalms 23 verse 5 you prepare a feast for me in the presence of my enemy you honor me by anointing my head with oil Philippians 4:13 i can do all things through Christ who strengthens mm-hmm. me Romans 8 verse 28 and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them so may good lord continue to bless us with these verses thank you sister susan i gave sister susan the last minute uh, and this evening and uh, thank you for sharing the word and blessing us thank you brother charles and uh, sister susan for uh, susan abram for leading the prayer line and uh, everybody who joined the prayer line and uh, we all have so many prayer requests so let's continue to pray for each other and bless each other and uh, may good lord fulfill all our hearts desires according to his riches and plan in glory amen, amen. anybody else want to say anything amen. may god bless us all have a blessed week and if god coming carries we will meet again next week thank you Also, Amen. please pray for Sister Thank Jemima. And she also needs a lot of prayer. She asked to pray for her son Joshua. And uh, uh, they have a lot of prayer requests. So please keep Sister Jemima also in our prayers. Thank you.